Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une nouvelle comptine pour les enfants en français. Ça s'appelle une souris verte. Alors, euh, qu'est-ce que c'est une comptine C'est une toute petite chanson avec seulement quelques phrases et des mots très simples qu'on chante sur un air un petit peu dynamique et entraînant. On peut aussi euh, mimer avec les mains pour euh, amuser les enfants. Et donc, la comptine que je vais vous apprendre, une souris verte, eh bien, tous les petits Français euh, l'apprennent, soit en crèche, soit à l'école maternelle. Mais tous les Français connaissent la comptine, une souris verte. Euh, il y a quelques semaines je vous avais déjà mis une vidéo de comptine, euh, ça s'appelait 1, 2, 3, nous allons au bois. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Mais juste avant de vous apprendre la comptine, si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Aurélie et je propose deux fois par semaine des vidéos en français à ceux qui apprennent le français et qui le parlent déjà un petit peu pour les aider à développer leur vocabulaire et à améliorer leur compréhension orale. Donc là, bah, je vais vous apprendre une petite comptine en français pour que vous puissiez chanter avec votre enfant. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Alors, une souris verte, une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs, ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans un tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir, je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans ma culotte, elle me fait trois petites crottes. Alors, je vais déjà vous la lire et vous expliquer un peu le vocabulaire différent. Alors, une souris verte, le titre de la comptine. Une souris, c'est la petite bestiole qui court dans les champs. Elle est verte. Une souris qui est verte, c'est la couleur qui courait dans l'herbe. L'herbe, c'est ce qu'on trouve dans les jardins. Voilà. Je l'attrape par la queue. Ça veut dire attraper la souris par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent « Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. » Ça veut dire prendre la souris la tremper dans l'huile et la tremper dans l'eau. Et ça fera un escargot tout chaud. C'est ça un escargot. Ensuite, je la mets dans un tiroir. C'est ça un tiroir. Je la mets dans un tiroir. Elle me dit qu'il fait trop noir. Noir, c'est la couleur l'obscurité ou la couleur noire. Je la mets dans mon chapeau. Elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans mon chapeau. Elle me dit il fait trop chaud. Et enfin, je la mets dans ma culotte. Elle me fait trois petites crottes. La culotte. Et les crottes. Bon, là, il y en a six, mais elle fait trois petites crottes. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le vocabulaire, je vais vous chanter la comptine pour que vous puissiez euh, la refaire avec votre enfant. Alors, une souris verte. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans un tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans ma culotte, elle me fait trois petites crottes. 
Voilà, donc c'est vraiment un texte simple avec des mots un petit peu rigolos pour que l'enfant rigole, notamment lorsqu'on trouve trois petites crottes dans la culotte et ça lui permet d'apprendre le français très facilement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette petite comptine sympathique. J'espère que vous aurez plaisir à la chanter avec vos enfants. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous la connaissiez déjà ou si vous connaissez d'autres comptines en français. Et euh, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao